হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তোমরা আজকে আমরা গ্রামারের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টেন্স 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 হচ্ছে ক্রিয়ার কাল ক্রিয়া বা ভার্ব যেটাকে আমরা যে আমরা আশেপাশে যা কিছু করি সবই হচ্ছে ক্রিয়া বা ভার্ব এই ভার্বটা কখন সংগঠিত হয়েছে এবং সেই সময়টাকে ক্রিয়ার সময়টাকে নির্দেশ করে হচ্ছে টেন্স টেন্স ছাড়া টেন্স আসলে সব কিছুতেই লাগে এটা ছাড়া চলাটা খুব ডিফিকাল্ট তাই আমরা টেন্স দিয়ে আজকে ক্লাসটার আলোচনা করব টেন্স হচ্ছে আমরা বলেছি যে ক্রিয়ার কাল টেন্স প্রধানত হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স একটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স আর একটা হচ্ছে ফিউচার টেন্স তো এই ক্রিয়ার কালকে আমরা প্রেজেন্ট মানে বর্তমান পাস্ট মানে অতীত এবং ফিউচার মানে ভবিষ্যতে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি এবং আমরা প্রেজেন্টকে টেন্সকে যদি দড়ি গোষ্ঠীর প্রধান তাহলে টেন্সের তিন সন্তান প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচার তাদের প্রত্যেকের ঘরে চারটা করে টেন্স আছে একটা হচ্ছে ইনডিফিনিট আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস তারপরেরটা হচ্ছে পারফেক্ট তারপরেরটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তার মানে প্রেজেন্টের ঘরেও চারজন পাস্টের ঘরেও চারজন ফিউচারের ঘরেও চারজন আমরা যদি একটু দেখি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার ইনডিফিনিটেরও চারটা টোটাল বারোটা তাহলে আমরা তিনটা টেন্সের ঘরে আরও চারজন করে হলে আরও বারোটা টেন্স আছে টোটাল টেন্স বারো প্রকার আমরা নর্মালি বারোটা স্ট্রাকচার দিয়ে এই টেন্সের স্ট্রাকচারটা চিনার শিখে এসেছি বাট আজকে আমরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে চারটা স্ট্রাকচার দিয়ে বারোটা স্ট্রাকচার মনে রাখার চেষ্টা করব প্রথম আমরা যদি দেখি ইনডিফিনিট টেন্স ইনডিফিনিট টেন্স কিন্তু তিনটা জায়গায় আছে প্রেজেন্টেও ইনডিফিনিট আছে পাস্টেও ইনডিফিনিট আছে এবং ফিউচারেও ইনডিফিনিট আছে ইনডিফিনিটের স্ট্রাকচারটা দেখি যদি আমরা প্রথম সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব প্লাস অবজেক্ট অথবা এক্সটেনশন এক্সটেনশন মানে হচ্ছে বর্ধিতাংশ বা অতিরিক্ত অংশ বাক্যের এবং অবজেক্ট হচ্ছে কর্ম যেটা আমরা ভার্বকে কি বা কাকে দিয়ে আমরা অবজেক্ট খুঁজে পাই এখন ইনডিফিনিটের বেসিক স্ট্রাকচার যদি আমরা ধরি সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট বা এক্সটেনশন সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট যখন হবে শুধু পরিবর্তন হবে এই ভার্বে কি পরিবর্তন হবে প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে ভার্বের ওয়ান বা বেস ফর্ম বা আমরা একই নামে বলি প্রেজেন্ট ফর্ম এখানে একটু কথা আছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস বাই এস যুক্ত হয় এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে এবার যদি আমরা পাস্ট ইনডিফিনিটে যাই তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিটে ভি টু ভি টু মানে হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবার যদি আমরা ফিউচারে যাই ফিউচারে শুধু পরিবর্তন হয় শেল বা ওয়েল প্লাস ভি ওয়ান ভি ওয়ান মানে আমরা আগে জেনেছি ভার্বের বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম এখন নর্মালি শেল বা উইলের ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে আই এবং উয়ের ক্ষেত্রে শেল ব্যবহার করা হয় বাকি সকল ক্ষেত্রে উইল উইয়ের ব্যবহার করে তবে বর্তমানে মডার্ন ইংলিশে শেলের ব্যবহারটা আস্তে আস্তে বিলুপ্তির দিকেই যাচ্ছে শুধু উইলই সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে আচ্ছা এখন আমরা যদি একটু দেখি যে একটা সেন্টেন্স সাপোজ এটা আমি লেখলাম যে আই প্লে ফুটবল এখানে সাবজেক্ট ভার এবং অবজেক্ট এই সাবজেক্ট বা অবজেক্টের মধ্যে আমরা যদি দেখি প্রেজেন্টের সাথে কিন্তু আমার এটা মিলে গেছে যে সাবজে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে প্লে হবে ভার্বের যে তিনটা ফর্ম আছে প্লে প্লেইড এবং প্লেইড ভার্বের প্লেয়ের প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে প্লে পাস্ট ফর্ম হচ্ছে প্লেইড এবং পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে প্লেইডি তো এখন আমি যদি দেখি সাবজেক্ট আছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে তারপরে অবজেক্ট আছে তাহলে আমার এটা কোন টেন্স হইল প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটাকেই যখন আমার পাস্ট ইনডিফিনিট করার প্রয়োজন পড়বে তখন আমরা সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্ট লিখলাম আই 
তারপরে কি পাস্টে ভার্বের পরিবর্তন হবে ভি টু ভার্বের পাস্ট ফর্ম ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে তাহলে আই প্লেইড ফুটবল যখন আমার ফিউচার ইনডিফিনিট করার প্রয়োজন পড়বে তাহলে ফিউচারে শুধু অ্যাড হবে কি ভার্বের জায়গায় শেল অথবা উইল প্লাস ভি ওয়ান তাহলে আমরা যদি লেখি যে আই শেলও দিতে পারি উইলও দিতে পারি আই শেল অথবা উইল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস হচ্ছে ফুটবল আই শেল প্লে ফুটবল তার মানে আমার কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে শুধু ভার্বের জায়গায় এখানে ভার্বে পরিবর্তন এখানেও ভার্বে পরিবর্তন এবং এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব সহ পরিবর্তন তার মানে শুধুমাত্র ভার্বের পরিবর্তন করার মাধ্যমে এবং একটা স্ট্রাকচার মনে রাখার মাধ্যমে আমরা কিন্তু তিনটা ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচারই মনে রাখতে পারতেছি তার মানে আমাদের ইনডিফিনিটের বেসিক স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট বা এক্সটেনশন তারপর পরিবর্তন হয় সকল ইনডিফিনিটে শুধু ভার্বের প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে পাস্টের ক্ষেত্রে এবং ফিউচারের ক্ষেত্রে তোমরা এগুলো মার্ক করে তুলে রাখতে পারো যাতে তোমাদের মনে থাকতে পারে আমরা এখন শিখব হচ্ছে কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াসেরও একইভাবে তিনটা কন্টিনিউয়াস আছে একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস একটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস একটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াসের বেসিক স্ট্রাকচারটা সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট এইখানে পরিবর্তন হয় শুধু অক্সিলিয়ারি ভার্বটা আর কোথাও কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন কিখানে কি পরিবর্তন হয় যখন প্রেজেন্ট হবে তখন হবে এম অথবা ইজ অথবা আর যখন পাস্ট হবে তখন হবে ওয়াজ অথবা ওয়ার যখন ফিউচার হবে তখন শ্যাল বি অথবা উইল বি বাকি সকল কিছু একই রকম আমরা যখন সাবজেক্টের অক্সিলিয়ারি ভাব সাপোজ আমরা একটু আগে লিখেছিলাম যে আই প্লে ফুটবল দিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স করেছিলাম ইনডিফিনিটের ক্ষেত্রে এখন এইটাকেই যদি আমি কন্টিনিউয়াসে করি তাহলে প্রথম কি আছে প্রথম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের জন্য যদি আমি করি তাহলে সাবজেক্ট আই আচ্ছা আর একটু একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে এম বসে আইয়ের সাথে আই ছাড়া আর কোথাও এম বসে না ইজ বসে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে এবং আর বসে হচ্ছে প্লুরাল নাম্বারের সাথে ওয়াজ বসে সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ওয়ার বসে প্লুরালের সাথে শেল বি আই ফার্স্ট পার্সনের সাথে বসে বাকি সকল ক্ষেত্রে উইল বি বাট উইল বি ফার্স্ট পার্সনের সাথেও আমরা ইউজ করি আমরা আগেও বলেছিলাম যে মডার্ন ইংলিশে শেল শেলের ব্যবহারটা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হচ্ছে তা আমরা যদি কন্টিনিউয়াস এখন করি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আমি প্রথম সাবজেক্ট তারপরে প্রেজেন্টের অক্সিলিয়ারি ভার্ব হবে আইয়ের সাথে এম তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি আই এম প্লেইং তারপরে অবজেক্ট আমি বসিয়ে দিলাম আই এম প্লেইং ফুটবল এটাকেই যখন আমি পাস্ট করব শুধু পরিবর্তন হবে এই অক্সিলিয়ারি ভার্বে আই যেহেতু সিঙ্গুলার হবে ওয়াজ আই ওয়াজ প্লেইং ফুটবল এটাকেই যখন আমি ফিউচার করব পরিবর্তন হবে শুধুমাত্র অক্সিলিয়ারি ভার্ব আই শ্যাল বি প্লেইং ফুটবল আমি ফুটবল খেলতেছিলাম এখন একটু খেয়াল করো আমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের ক্ষেত্রেও টেন্স লাগে আবার ছোটো ক্লাসের সিক্স সেভেনে টেন্সের পরিবর্তনের গ্রামার আসে সেখানেও টেন্স লাগে তখন কিন্তু আমরা শুধু এই অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলা পরিবর্তন করেই আমি সেন্টেন্সের পরিবর্তনটা করতে পারতেছি এবং যখন রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে শুধু ভার্ব দেওয়া থাকবে তখন যদি তার আগে অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকে তখন কিন্তু তার সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে আবার অনেক সময় প্লেইং থাকে শূন্য স্থানের জায়গায় বি ভাব দেওয়া থাকে তখন অক্সিলিয়ারি ভাবটাও কিন্তু আমার টেন্স অনুযায়ী বসাইতে হবে তো এখন আমরা তাহলে কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারটা পাচ্ছি হচ্ছে এটা সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস হচ্ছে অবজেক্ট অক্সিলিয়ারি ভাবটা শুধু পরিবর্তন হয় প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে পাস্টের ক্ষেত্রে এবং ফিউচারের ক্ষেত্রে তো এক আজকের এই ভিডিওতে আমি ইনডিফিনিট এবং কন্টিনিউয়াস আলোচনা করতেছি পরবর্তী ভিডিওতে পারফেক্ট এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমরা আলোচনা করব এবং সেটার মাধ্যমে আমাদের টেন্স শেষ হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো তাহলে কমেন্টে তোমাদের প্রশ্ন জানাবে ধন্যবাদ সবাইকে আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিয়েছি আল্লাহ হাফেজ